நீண்ட நாட்கள் முப்பத்தி மூணு ஆண்டு காலம் வைத்த கோரிக்கையை அம்மாவுடைய அரசு அந்த மக்களுடைய எண்ணங்கள் படி நிறைவேற்றி தந்திருக்கு புதிதாக தென்காசி மாவட்டத்தை மக்களுடைய கோரிக்கை ஏற்று அரசு அறிவித்து நாளை தினம் துவங்க இருக்கு அவருக்கு எந்த அடிப்படையில் அதிசயம் எங்களுக்கு தெரியல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பொறுத்த வரைக்கும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி தான் மலரும் என்ற அதிசயத்தை அவர் சொல்லியிருப்பார் என்று நான் கருதுகிறேன் கமலும் ரஜினியும் வந்து இணைந்து தேர்தலில் வந்து சந்திக்க போகிறேன் நான் ஏற்கனவே பல முறை சொல்லிட்டேன் ஊடக நபர்களும் பத்திரிகை நபர்களும் இதை மாற்றி மாற்றி கேள்வி கேட்டு இதை பெரிதுபடுத்திக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் இன்னும் கட்சியே ஆரம்பிக்கல கட்சி ஆரம்பிக்கட்டும் அப்பொழுது நான் கருத்துக்களை தெரிவிக்கிறேன் இப்பொழுது ஏற்கனவே நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வைக்கப்பட்ட கூட்டணி இப்பொழுதும் தொடர்ந்து இருக்கின்றது அதாவது இன்னும் தேர்தலை அறிவிக்கல அதுக்குள்ளேயே நீங்க கற்பனையான கேள்விகள் கேட்டாங்க எப்படி பதில் சொல்றது எங்களை பொறுத்தவரைக்கும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தைச் சேர்ந்தவர் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக நிச்சி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வருவார் உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தலில் வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருக்கும் எங்களுடைய கூட்டணி கட்சி சேர்ந்தவர்களும் வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருக்கும் அதுதான் விந்தையாக இருக்கிறது ஸ்டாலின் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது தான் விந்தையாக இருக்கிறது இவர் உள்ளாட்சித்துறை மந்திரியாக இருக்கின்ற பொழுது மறைமுக தேர்தல் எதற்காக கொண்டு வரப்படுகிறது என்ற விளக்கத்தை சட்டமன்றத்திலே தெரிவித்திருக்கின்றார் அதை வேணால் நான் படித்து காட்டுறேன் ஏன்னா நீங்கள் கேள்வி கேட்டீங்க அதை சொல்ல வேண்டிய கடமை இருக்குது ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக இருந்த திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் முப்பத்தி ஒன்று ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு அன்று மாநகராட்சி நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சி தலைவர்களை நேரடியாக தேர்ந்தெடுத்துக்கும் முறைக்கு பதில் மறைமுகமாக தேர்ந்தெடுக்க சட்டம் ஒன்று ஒன்று அறிவிப்படுத்தினார் அவர் உள்ளாட்சித்துறை மந்திரியாக இருக்கின்ற காலத்தில் முப்பத்தி ஒன்று ஆறு ரெண்டாயிரத்தி அன்று திரு ஸ்டாலின் கூறுகையில் அசாம் குஜராத் என்ற பல மாநில பட்டியலிட்டு அங்கெல்லாம் மறைமுக தேர்தல் மூலம்தான் தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கின்றார் என்று கூறி தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற கோரினார் மேலும் ஸ்டாலின் முப்பத்தி ஒன்று ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு என்று தீர்மானத்தின் மீது பேசும்போது மேயர் ஒரு கட்சியை சார்ந்தவராகவும் அதேபோல் மெஜாரிட்டியாக வரக்கூடிய உறுப்பினர்கள் வேறு கட்சியை சார்ந்தவர்களாகவும் வந்து விடுகின்ற காரணத்தினால் மக்களுடைய அடிப்படை பிரச்சனைகளை அவையிலே வைத்து மன்ற கூட்டத்திலே வைத்து அதை நேற்றவே நிறைவேற்ற முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு அது தள்ளப்படுகிறது அதனால் மக்களுடைய பிரச்சனைகள் தேக்கமடையக்கூடிய நிலை இருக்கின்றது காரணம் ஒரு பக்கம் மேலும் அவர் உதாரணத்திற்கு விழுப்புரம் விருதாச்சலம் நகராட்சிகளை குறிப்பிட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று தேர்தல் நடத்துவதற்கு பிறகு இதுவரையில் ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வரை அந்த இரண்டு நகராட்சிகளிலும் முறையாக கூட்டங்கள் நடைபெறவில்லை முன்வைத்து நிறைவேற்றப்படக்கூடிய தீர்மானங்களும் அங்கே முழுமையாக நிறைவேற்றப்பட முடியாத ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுகிறது ஆக இந்த நிலைக்கெல்லாம் நிலைகளெல்லாம் கருத்துக்களை கொண்டுதான் எப்பொழுது இந்த முறையை நாங்கள் அமல்படுத்தியிருக்கோம் என்று கூறி தீர்மானத்தை நிறைவேற்றித்தர கோரியுள்ளார் அவரே சொல்லிட்டார் அவர் அன்றைய தான் அவர் சொன்னால் சரிங்கிறாங்க நாங்கள் அதை நடைமுறைப்படுத்தினா தவறுங்கிறாங்க இது அவையில் பதிவிக்க பதி பதிந்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே தொண்ணூற்றி ஆறு வரைக்கும் மறைமுக தேர்தலாம் நடைபெற்று வந்தது அது ஊராட்சி ஒன்றிய தேர்தலாகட்டும் மாவட்ட ஊராட்சிக்குள் சேர்மன் ஆகட்டும் எழுது பேரூராட்சி தலைவராகட்டும் நகரமன்ற தலைவராகட்டும் மாமன்ற மாநகராட்சி தலைவர்களாகட்டும் எல்லாமே மறைமுக தேர்தல் நடைபெற்றது தொண்ணூற்றி ஆறில் தான் திரு கருணாநிதி அவர்கள் தான் நேரடி தேர்தலில் கொண்டாந்தாங்க இது யாரால் கொண்டாந்தாங்க அவங்க கொண்டாந்தாங்க மீண்டும் அவர்களே மாற்றினார் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் உள்ளாட்சித்துறை மந்திரியாக இருக்கும்போதே மாற்றினார் இப்பொழுது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார் இதில் என்ன இருக்குது ஒன்றுமே கிடையாது மக்கள் தான் ஓட்டு போடுறாங்க யாரை விரும்புகிறாங்களோ அவர்களும் விரும்புகிறாங்க அதாவது இதனுடைய நல்லா சிந்தித்து பாருங்கள் இப்போ ஊராட்சி ஒன்றிய கவுன்சில் எப்படி நடக்குது ஒன்றிய கவுன்சில் மூலமாக தான் நடக்குது அது என்ன பேர் நடக்குதா அதுக்கு ஒரு மாதிரி இதுக்கு ஒரு மாதிரியா ஊடக நம்பர்கள் பத்திரிகை நம்பரில் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஊராட்சி ஒன்றிய கவுன்சிலர்கள் மூலமாக தான் ஊராட்சி ஒன்றிய பெருந்தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க 
மாவட்ட ஊராட்சி உறுப்பினர் தானே மாவட்ட சேர்மனை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அதே போல தான் இதுவும் அவரே விளக்கம் சொல்லிட்டார் சட்டமன்றத்தில் தெளிவான விளக்கத்தை திரு ஸ்டாலின் அவளே தெரிவித்திருக்கிறார் கிடையாது பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் நேரடி முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் அவர்கள் தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஏற்கனவே மாண்பு அம்மா அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்தந்த காலகட்டத்திற்கு தகுந்தவாறு உள்ளுகை முடிவு அரசு எடுப்பதற்கு அந்த அதிகாரங்கள் இருக்கின்றன அந்த அடிப்படையிலே இன்றைய தினம் திரு ஸ்டாலின் அவர் சொன்னார் இல்லை அந்த கருத்தின் அடிப்படையிலே இன்றைக்கு அதை மாற்றி அமைத்திருக்கின்ற இலங்கை பிரதமராக வந்து மைந்திராஜபக்ஷ அதை பற்றி அந்த நாட்டு மக்கள் தான் முடிவு எடுத்திருக்காங்க அது நம்ம தமிழகம் அல்ல இந்தியாவில் ஒரு மாநிலம் அல்ல அது அண்டை நாடு அந்த அண்டை நாட்டு மக்கள் அவர்கள் அவரை தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்றார் அதாவது ஏற்கனவே பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கின்ற பொழுது பல பேர் அந்த நலத்திட்ட உதவிகளை பெற முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது அப்பொழுது கோரிக்கை வைத்தார்கள் பல பேர் ஏழையாக இருக்கின்றார்கள் தவறுதலாக சர்க்கரை அட்டை பெற்றுவிட்டார்கள் அந்த சர்க்கரை அட்டை பெற்றவர்கள் குடும்ப அட்டை பெற்றவர்கள் எங்களை அரிசி குடும்ப அட்டைக்கு மாற்ற வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தார்கள் அவருடைய கோரிக்கையை ஏற்று ஒரு குறிப்பிட்ட கால அவ்வளவு அளவுக்குள் அவர்கள் விருப்பப்பட்டவர்கள் சர்க்கரை அட் குடும்ப அட்டை வைத்துக்கின்றவர்கள் அரிசி கு அரிசி வாங்கக்கூடிய குடும்ப அட்டையாக மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்று அரசு தெரிவித்துக்கின்றது எல்லா இருப்பு இருக்குது அத்தியாவசிய பண்ணுங்கள் அனைத்தும் இருப்பு கையிருப்பு நடந்துகிட்டு இருக்குது தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்குது மழை பெய்த காரணத்தினாலே நிறுத்தப்பட்டுகின்றது மீண்டும் ஏரியிலே தண்ணி வெற்றி பிறகு இந்த குடிமராமத்து திட்டம் தொடரும் உங்கள் பகுதியிலே பார்த்துருப்பீங்க நல்ல மழை இன்றைக்கி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி பக்கம்லாம் ரெண்டு மாவட்டத்திலும் நல்ல மழை ஏரிகள்லாம் நிரம்பி இருக்கின்றது அதே அப்படிப்பட்ட ஏரிகள்லாம் தூர் வார முடியாத சூழ்நிலை மீண்டும் இந்த திட்டம் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்படும் உள்ளாட்சி தேர்தலை சட்ட ரீதியாக தடுத்து நிறுத்த முடியாது உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவான தீர்ப்பை கொடுத்து விட்டது அரசும் இன்றைக்கு அதற்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறது இது தேர்தல் ஆணையம் தான் இந்த தேர்தலை அறிவிக்கிறது அரசு தேர்தல் அறிவிக்கலை இது ஒரு தன்னாட்சி பெற்ற அமைப்பு அந்த தன்னாட்சி அதிகாரம் பெற்ற அமைப்பு தேர்தல் நடத்துவது மாநில தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் அறிவிக்கப்படும் என்று உச்ச நீதிமன்றத்திலே அஃபிடவுட் தாக்கல் செய்திருக்குது அதன்படி தேர்தல் ஆணையம் அறிவிக்கும் என்று கருதுகின்றோம் உறுதியாக அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எதிர்கொள்ளும் வெற்றி பெறும் அது தேர்தல் ஆணையம் தான் முடிவு செய்யும் அன்றைய தினம் அப்படி தானே சட்டம் இருந்தது அப்படி தானே சொல்ல முடியும் சட்டம் அன்றைக்கு அப்படி தானே இருந்தது அதனால அன்றைக்கு அப்படி தான் சொன்னோம் இன்னும் கணக்கெடுப்பு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது முழுமையான கணக்கெடுப்பு முடிந்த பிறகு அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வழங்கின திட்டம் இதுவரை அரசு நிலையம் அப்படிப்பட்ட எண்ணம் இல்லை நீங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறீங்க எல்லா மாவட்டங்களிலிருந்தும் அமுகவிலிருந்து நிர்வாகிகளும் தொண்டர்களும் சாரசாரியாக கழகத்தில் வந்து இணைந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் நன்றி வணக்கம் நகராட்சிகளிலும் முறையாக கூட்டங்கள் நடைபெறவில்லை முன்வைத்து நிறைவேற்றப்படக்கூடிய தீர்மானங்களும் அங்கே முழுமையாக நிறைவேற்றப்பட முடியாத ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுகிறது ஆகவே இந்த நிலைக்கெல்லாம் நிலைகளெல்லாம் கருத்துக்களை கொண்டுதான் எப்பொழுது இந்த முறையை நாங்கள் அமல்படுத்தியிருக்கோம் என்று கூறி தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி தர கோரியுள்ளார் அவரே சொல்லிட்டார் அவர் அன்றைய தானே அவர் சொன்னால் சரிங்கிறாங்க நாங்கள் அதை நடைமுறைப்படுத்தினா தவறுங்கிறாங்க இது அவையில் பதிவிக்க பதி பதிந்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே தொண்ணூற்றி ஆறு வரைக்கும் மறைமுக தேர்தலாம் நடைபெற்றிருந்தது அது ஊராட்சி ஒன்றிய தேர்தல் ஆகட்டும் மாவட்ட ஊராட்சிக்குள்ள சேர்மன் ஆகட்டும் எழுது பேரூராட்சி தலைவராகட்டும் நகரமன்ற தலைவராகட்டும் மாமன்ற மாநகராட்சி தலைவராகட்டும் எல்லாமே மறைமுக தேர்தல் நடைபெற்றது தொண்ணூற்றி ஆறில் தான் திரு கருணாநிதி அவர்கள் தான் நேரடி தேர்தலில் கொண்டு வந்தாங்க இது யாரால் கொண்டு வந்தாங்க அவங்க கொண்டு வந்தாங்க மீண்டும் அவர்களே மாற்றினார் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் உள்ளாட்சித்துறை மந்திரியாக இருக்கும்போதே மாற்றினார் இப்பொழுது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார் இதில் என்ன இருக்குது ஒன்றுமே கிடையாது மக்கள் தான் ஓட்டு போடுறாங்க
யார விரும்புறாங்களோ அவர்ல விரும்புறாங்க அதாவது என்னுடைய நல்லா சிந்திச்சு பாருங்க இப்ப ஊராட்சி ஒன்றிய கவுன்சில் எப்படி நடக்குது ஒன்றிய கவுன்சில் மூலமா நடக்குது அது என்ன பேர் நடக்குதா அதுக்கு ஒரு மாதிரி இதுக்கு ஒரு மாதிரியா ஊடக நம்பர்கள் பத்திரிகை நம்பர்களை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஊராட்சி ஒன்றிய கவுன்சிலர்கள் மூலமாக தான் ஊராட்சி ஒன்றிய பெருந்தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க மாவட்ட ஊராட்சி உள்ள தானே மாவட்ட சேர்மனை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அதே போல தான் இதுவும் அவரே விளக்கம் சொல்லிட்டார் சட்டமன்றத்தில் தெளிவான விளக்கத்தை திரு ஸ்டாலின் அவளே தெரிவித்திருக்கிறார் கிடையாது பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் நேரடி முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் அவர் தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்களே அது ஒன்றும் பெரிய திருப்பு சொல்லி அம்மா கொண்டு வந்தது மாட்டல நாங்கள் தான் மாத்தினா அம்மா கொண்டு வந்தது ஏற்கனவே அதாவது ஏற்கனவே மாண்பு அம்மா அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்தந்த காலகட்டத்திற்கு தகுந்தவாறு உள்ளுவை முடிவு அரசு எடுப்பதற்கு அந்த அதிகாரங்கள் இருக்குன்னா அந்த அடிப்படையிலே இன்றைய தினம் திரு ஸ்டாலின் அவர் சொன்னார்களே அந்த கருத்தின் அடிப்படையிலே இன்றைக்கு அதை மாற்றி அமைச்சர் அதை பற்றி அந்த நாட்டு மக்கள் தான் முடிவெடுத்திருக்காங்க அது நம்ம தமிழகம் அல்ல இந்தியாவில் ஒரு மாநிலம் அல்ல அது அண்டை நாடு அந்த அண்டை நாட்டு மக்கள் அவர்கள் அவரை தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்றார் அதாவது ஏற்கனவே பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கின்ற பொழுது பல பேர் அந்த நலத்திட்ட உதவிகளை பெற முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது அப்பொழுது கோரிக்கை வைத்தார்கள் பல பேர் ஏழையாக இருக்கின்றார்கள் தவறுதலாக சர்க்கரை அட்டை பெற்று விட்டார்கள் அந்த சர்க்கரை அட்டை பெற்றவர்கள் குடும்ப அட்டை பெற்றவர்கள் எங்களை அரிசி குடும்ப அட்டைக்கு மாற்ற வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தார்கள் அவருடைய கோரிக்கையை ஏற்று ஒரு குறிப்பிட்ட கால அவ்வளவு அளவுக்குள் அவர்கள் விருப்பப்பட்டவர்கள் சர்க்கரை குடும்ப அட்டை வைத்திருக்கின்றவர்கள் அவருடைய கோரிக்கையை ஏற்று ஒரு குறிப்பிட்ட கால அவ்வளவு அளவுக்குள் அவர்கள் விருப்பப்பட்டவர்கள் சர்க்கரை அட் குடும்ப அட்டை வைத்திருக்கின்றவர்கள் அரிசி குழு அரிசி வாங்கக்கூடிய குடும்ப அட்டையாக மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்று அரசு தெரிவித்துக்கின்றது எல்லா இருப்பு இருக்கு அத்தியாவசிய பண்ணுங்கள் அனைத்தும் இருப்பு கையிருப்பு நடந்துகிட்டு இருக்குது தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கிறது மழை பெய்த காரணத்தினாலே நிறுத்தப்பட்டுகின்றது மீண்டும் ஏரியிலே தண்ணி வெற்றி பிறகு இந்த குடிமராமத்து திட்டம் தொடரும் உங்கள் பகுதியிலே பார்த்துருப்பீங்க நல்ல மழை இன்றைக்கு திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி பக்கம்லாம் ரெண்டு மாவட்டத்திலும் நல்ல மழை ஏரிகள்லாம் நிரம்பி இருக்கின்றது ஆகவே அப்படிப்பட்ட ஏரிகள்லாம் தூர் வார முடியாத சூழ்நிலை மீண்டும் இந்த திட்டம் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்படும் உள்ளாட்சி தேர்தலை சட்ட ரீதியாக தடுத்து நிறுத்த முடியாது உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவான தீர்ப்பை கொடுத்து விட்டது அரசும் இன்றைக்கு அதற்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்குது இது தேர்தல் ஆணையம் தான் இந்த தேர்தலை அறிவிக்கிறது அரசு தேர்தல் அறிவிக்கலை இது ஒரு தன்னாட்சி பெற்ற அமைப்பு அந்த தன்னாட்சி அதிகாரம் பெற்ற அமைப்பு தேர்தல் நடத்த மாநில தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் அறிவிக்கப்படும் என்று உச்ச நீதிமன்றத்திலே அஃபிடவுட் தாக்கல் செய்திருக்குது அதன்படி தேர்தல் ஆணையம் அறிவிக்கும் என்று கருதுகின்றோம் உறுதியாக அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எதிர்கொள்ளும் வெற்றி பெறும் அது தேர்தல் ஆணையம் தான் முடிவு செய்யும் அன்றைய தினம் அப்படி தானே சட்டம் இருந்தது அப்படி தானே சொல்ல முடியும் சட்டம் அன்றைக்கு அப்படி தானே இருந்தது அதனால அன்றைக்கு அப்படி தான் சொன்னோம் கணக்கெடுப்பு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது முழுமையான கணக்கெடுப்பு முடிந்த பிறகு அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வழங்கின்ற திட்டம் இதுவரை அரசியலையும் அப்படிப்பட்ட எண்ணம் இல்லை நீங்க கவனத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறீங்க எல்லா மாவட்டங்களிலிருந்தும் அமமுகவிலிருந்து நிர்வாகிகளும் தொண்டர்களும் சாரசாரியாக கழகத்தில் வந்து இணைந்து